Shalom, shalom, mes bien-aimés en Christ, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Aujourd'hui, je suis très content d'être avec vous. Je vais parler sur la sagesse, la connaissance et l'intelligence de Dieu. Nous les chrétiens, nous devons rechercher la sagesse de Dieu, la connaissance de Dieu et l'intelligence de Dieu. La connaissance de Dieu qui est le bicosis de Dieu, ouais, et puis Jinosco de Dieu, la connaissance exacte qui vient de Dieu. Nous devons rechercher la connaissance de Dieu, alléluia, par le Saint-Esprit. Ce n'est pas par notre intelligence, mais plutôt par le Saint-Esprit. Car la Bible nous a dit que le Saint-Esprit de Dieu lui-même sent dans même la profondeur de Dieu. Ça veut dire que le Saint-Esprit a le pouvoir de nous révéler les profondeurs de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Car Dieu nous, en tout cas, Dieu nous a dit, un vous que moi, je t'annonce les choses cachées. C'est ça qu'il a dit dans Jérémie, ma bien-aimée. Il faut que moi, je t'annonce les choses cachées, les choses qu'on n'a jamais révélées à personne. Alors, nous devons rechercher la connaissance de Dieu. Avant euh, de lire quelques versets dans la Bible, n'oubliez pas de vous abonner afin que vous puissiez voir et, et toutes nos vidéos sur, sur YouTube. Alors, c'est très important, mais bien aimé, pour que euh, nous capables de parler de euh, la sagesse, euh, la connaissance et l'intelligence. Vraiment important. Alors, conseil moi, pour chaque monde qui a suivi la vidéo, ça, moi, évite au capable toujours et euh, toujours lire le livre Proverbe là, parce que le livre Proverbe là, il est chargé avec bons médicaments, bons vitamines pour capable aider nos grandir, mes bien-aimés, dans la connaissance, dans la sagesse, dans l'intelligence, c'est vraiment important. Et invite tout le monde, nous, pour capable toujours lire le livre, ça, qui se livre Proverbe là, afin que nous capable comment pour nous prendre, comment pour nous vivre dans la vie, ça. Mais bien aimé, parce que pour que nous réussissions sur la terre, il faut que nous gagnions la connaissance. Il faut que nous gagnions la connaissance. Et non seulement la connaissance, mais la connaissance du bien et du mal. Parce que euh, Dieu dit à Adam, maintenant l Adam est devenu comme l'un de nous. Donc nous avons chassé, nous avons chassé Adam, nous avons pris une dans la terre pour pour Allah. Donc là, Adam lui-même, il y a accès parce que il y a connaissance bien mal. Ça veut dire sur la terre, mais bien aimé sur la terre. Donc pour que nous réussissions, pour que nous fassions succès sur la terre, donc, ça qui est la connaissance. Donc nous pourrons lire ensemble, mes bien-aimés. Alléluia. Nous pourrons lire ensemble, mes bien-aimés, dans le Proverbe. Et Proverbe chapitre 2, verset 10 et 11. Proverbe chapitre 2, verset 10 et 11. Il dit Car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera le délice de ton âme. Car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera le délice de ton âme. Non, verset 11 là, mes bien-aimés, il dit, la réflexion veillera sur toi et l'intelligence te gardera. La réflexion veillera sur toi et l'intelligence te gardera. Tellement je dis hein, sur euh, euh, la sagesse, alléluia, la sagesse de Dieu, la connaissance de Dieu et l'intelligence de Dieu. Alors, c'est ça que nous devons chercher. Parce que bon Dieu dit dans Genèse en chapitre 1, le verset. Dieu a dit, fais son homme, alléluia, à notre image, selon notre ressemblance. Ça veut dire, nous faisons avec capacité, mon Dieu, on est dans nous, avec pouvoir, mon Dieu, on est dans nous, avec toute potentialité, mon Dieu, on est dans nous. Ça veut dire, nous ne pas sembler avec mon Dieu, ni des hauteurs, ni des largeurs, ni des couleurs, mais nous sembler avec Dieu, mais bien aimé, à cause de la connaissance, de l'intelligence, de toutes sortes de potentialités que Dieu a déposées en nous, mais bien aimé, avant même. Et c'est ça, il va nous demander. Il va Adam et Ève et mandat dans le sud naturel, avant même que Adam et Ève de manifester en chair, dans Genèse chapitre 1, le verset 28, Dieu dit avec Adam et Ève, lui dit, soyez fécondes, multipliez, remplissez, la sujet sur la terre. Alors ça, qui en plus nous ne pas connaît et souvent fois les qui arrêtaient de révélation des révélations de capable de dire dans la Bible ce sont des révélations seulement pas révélation par le saint esprit qui a été compris ça veut dire Adam et Ève sont donc ils pas spirituellement ils pas fait un jour différent ils ont fait même jour alors c'est pas seulement Adam et Ève ça veut dire tout l'homme en général l'homme en général créé en esprit même jour mais bien aimé même jour c'est en chair que nous vîmes manifester différents, différents jours. Ça veut dire que nous vîmes manifester en chair, ou capable que chaque monde a l'âge différent. Par exemple, il y a des gens qui ont 50, 60, chaque monde a l'âge différent, ça c'est en chair. Mais en esprit, nous dégâtons là avant, mais bien aimé. C'est ça que fait dans Ephésiens, chapitre 1er, euh, si pas trompé, et verset, euh, 
verset 4 là, ou bien verset 3, et si je ne me trompe pas, il dit Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Ça veut dire avant la fondation du monde. Ça veut dire Dieu te gagne tant qu'on nous d'avance. Qui compte Dieu te gagne nous d'avance Parce que nous pouvons côté exister en chair, mais c'est plutôt en esprit. Ça veut dire en esprit, Dieu te gagne tant qu'on est l'homme, non en général. Alors ça, ce n'est pas bagaille pour arriver à comprendre facile comme ça. C'est toutefois que nous ne pouvons pas en connexion avec l'esprit de Dieu pour qu'il nous comprenne des réalités spirituelles. Donc, c'est ça, mes bien-aimés. Donc, c'est vraiment important pendant que nous allons parler de la connaissance. Ça veut dire connaissance, ça, c'est égarer, nous venir égarer des connaissances pendant que nous faisons dans la chair. Mais Dieu connaît qui s'est déposé en nous. C'est ça qu'il dit quand je connais le projet que j'ai formé sur nous. Ça veut dire Dieu n'a pas formé aucun projet pour nous égarer, pour nous baba, pour euh, que nous vivions dans le monde. Non, 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 non. C'est pendant nous vivons dans la chair et puis nous venons zombifier, ma bien aimé Mais Dieu lui connaît qui potentialité, qui capacité de connaissance et puis et puis de Dieu de poser en nous. Dieu connaît la puissance qu'il a déposée en nous, ma bien aimé Mais c'est parce que nous zombifions, ma bien aimé qui fait nous parler de la puissance. Nous. Donc c'est une zombification eh, qui fait nous pas manifester tout ça que Dieu lui mettait dans le cœur. Mais Jésus-Christ, Alléluia, il dit, il t'a envoyé un consolateur qui se le Saint-Esprit. Il dit, moi, pour aller m'envoyer un consolateur. Et consolateur, c'est lui-même qui va montrer nous toutes choses, qui va faire nous va exploiter la gloire et la puissance de Dieu. Et donc, nous recevons le Saint-Esprit. Nous avons pouvoir, nous avons puissance, nous avons autorité, mes bien-aimés, pour nous faire des choses extraordinaires. Le plus souvent, nous ne pas faire rien, nous ne pas faire aucun miracle. C'est parce que nous ne pas conscients de la présence du Saint-Esprit que Dieu a déposé en nous. Mais bien aimé. Donc c'est vraiment important pour nous capables de parler de la sagesse, la connaissance et l'intelligence. Donc la sagesse, et mais bien aimé, il dit la sagesse, quand la sagesse viendra dans ton cœur, la sagesse n'y fait apparition dans le cœur de l'homme. C'est l'endroit où Dieu dépose toute sa puissance, toute sa capacité en nous, c'est dans le cœur. C'est dans notre cœur que Dieu a déposé toute sa capacité, toute sa puissance, mais bien aimé. Donc ça veut dire, la sagesse viendra dans ton cœur. La sagesse lui fait apparition dans quel homme, non? lui installe. Alléluia. Le savoir-faire, alléluia. Le savoir-faire, la sagesse de Dieu lui installe dans le cœur de l'homme. Qui ça? Nous parlons que la sagesse va le produire. La sagesse lui produit plusieurs autres bagailles. Premièrement, lui parler de la sagesse. Ça veut dire, premier bagaille que l'homme a besoin de retrouver, c'est la sagesse. Mais pour être capable de joindre la sagesse, ça, lui parle de ça dans un proverbe, chapitre 9, le verset 10. Il dit, ah, la crainte de l'éternel, c'est le commencement de la sagesse. Ça veut dire, pour qu'on soit capable de manifester la sagesse, il faut qu'on craigne bon Dieu. Ça veut dire, l'on craigne bon Dieu, on ne pas mettre des capacités ou intellectuelles ou supérieure à alléluia avec bon dieu donc si ça côté à prendre le col si tout euh, des fois dans la philo, dans la philosophie donc mon dieu t'a toujours besoin qu'on ait toute bagaille comment bon dieu euh, à ça que fait mon dieu avant dieu tout il t'a aimé il aussi il toujours posé des questions donc euh, qui pas bien aucun réponse la science pas qu'à répondre question ça yo parce que dieu est dieu dieu n'a ni commencement n'a ni fin ma bien aimé parce que il est dieu Alléluia. Donc, c'est important pour nous capables d'arriver à comprendre ça, mes bien-aimés. Dieu lui installe d'abord la sagesse dans le cœur de l'homme. Quand la sagesse de Dieu fait installation dans le cœur de l'homme, à partir de là, parce que la sagesse, lui, c'est une source qui produit plusieurs autres bagailles. Quand la sagesse de Dieu est installée dans le cœur du monde, donc le monde, ça, à partir de là, il peut commencer Gagner ça qui relie la connaissance. Alléluia. La sagesse, libre le commencer, produit la connaissance. Parce que là où il y a la sagesse de Dieu, vous mettez Dieu euh, au-dessus, sous toute bagaille. Vous mettez Dieu sous toute bagaille. Laisse ça. Quand Dieu est, ouais, vous mettez le sous toute bagaille. Donc c'est la sagesse de Dieu. Eh bien, laisse ça. Dieu pour Alléluia, commencer à manifester gloire. Parce que, ma bien-aimée, si toutefois nous voulons utiliser nos propres connaissances, nos propres sagesses, nous, en même temps que Dieu t'a utilisé par là, non, Dieu ne travaille pas comme ça. Il faut que nous reconnaissions d'abord la sagesse de Dieu, et puis laisse ça, Dieu va, alléluia, manifester, non seulement sagesse pas, mais sagesse pas nous, capable de manifester tout, alléluia, dans la sagesse de Dieu. 
mais c'est d'abord Dieu, ma bien-aimée. Dieu pas ignoré et que l'homme n'a pas sagesse pas. Parce que la chair, la chair a plus de capacité. Dieu, nous avons connaissance par nous, tout, nous avons sagesse par nous, nous avons intelligence par nous. Mais ça que nous avons besoin de reconnaître, ça qui sortit dans mon Dieu, c'est eux-mêmes qui sont supérieurs et c'est eux-mêmes nous avons besoin de première place, priorité dans la vie nous pour nous capables de grandir, mes bien-aimés. Eh bien, nous avons besoin de ça qui relève euh, la sagesse. La, la sagesse qui s'en fait, elle est installée dans le cœur de l'homme. Puisque la sagesse est installée dans le cœur de l'homme, elle, elle pourra produire plusieurs autres bagailles. Premier bagaille, il pourra produire la sagesse, il produit la connaissance. La sagesse, il produit l'intelligence. Alléluia. Et avec trois bagailles, ça y est, la sagesse, la connaissance, l'intelligence. Et c'est à partir de trois bagailles, ça y est, nous sommes capables de réussir dans la vie, nous, dans quel que soit le domaine que nous avons entrepris dans la vie, nous, mais bien aimés. Puisque nous gagnons la sagesse, la connaissance et l'intelligence. C'est toi qui marchais ensemble. Ça veut dire qu'ils marchaient ensemble. La sagesse, la connaissance et l'intelligence. Ça veut dire que la, la sagesse lui produit la connaissance. La connaissance, mais bien aimé, en dedans connaissance là, donc c'est là où je viens pour capable de capacité pour faire un pile bagaille, donc à cause de connaissance. Mais, il y a un autre bagaille qui est l'intelligence. Souvent, il faut que monde qui a connaissance, mais qui n'a pas intelligence. Ça veut dire connaissance, c'est lui-même qui montre comment vous devez administrer tout ça que vous avez comme connaissance. Ça veut dire sans l'intelligence, vous avez toujours une connaissance, mais vous n'êtes pas capable réussi mais bien aimé en plus le monde des fois gagne connaissance dans le monde là gagne monde qui gagne plusieurs diplômes euh, diplômes gagne <rire> monde qui gagne plusieurs diplômes mais pourtant ça va marcher pour eux pour qui ça c'est vrai ils ont gagné connaissance mais ils ont besoin d'intelligence pour être capable d'administrer ça qu'ils ont gagné comme connaissance là c'est ça que fait nous dit trois ça y est ils ont marché ensemble mais bien aimé faut premièrement on joue la sagesse le savoir faire la sagesse la connaissance de Dieu alléluia donc la tranquillité au calme au tranquille mais bien aimé dans la présence de Dieu parce qu'on connaît que alléluia Dieu a apporté une solution quand même et bien à partir de là que Dieu pourra le paraître vraiment vrai la vini la bon comment pour faire parce que pour qu'on comment pour faire bagaille là faut d'abord ou bien la sagesse devant Dieu ou bien la sagesse de Dieu dans vous même parce que la sagesse de Dieu, qui ça le permet Devant chaque situation qui est présentée devant l'homme, là, la sagesse de Dieu lui permet que ou bien comporter ou comporter de façon qu'il doit comporter devant la situation qui est présentée devant l'homme. Mais si toutefois on ne la sagesse de Dieu, on ne peut pas tomber par les empiles, dire des choses qu'on ne peut pas dire, agir de façon qu'on ne peut pas agir. À chaque fois qu'il y a un monde qui a la sagesse de Dieu, il a toujours fait la différence dans quelle que soit la situation qui est présentée dans la vie, parce que la sagesse de Dieu, c'est le savoir-faire, il faut qu'on comprenne comprend pour agir, pour contrôler toutes les choses, pour en placer. Jean Codré Feyo. Alors c'est ça, mes bien-aimés, la sagesse de Dieu. C'est très important pour nous capables de rechercher d'abord la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, elle vient de la crainte de l'éternel. La crainte de l'éternel, ça veut dire qu'on craint Dieu dans toute bagaille parce qu'on connaît Dieu, il est sous tête, il est papa, il est sous tête tout le monde. Alors c'est la crainte. Et si on ne peut pas avoir crainte de l'éternel, on ne peut pas avoir la sagesse de Dieu. Du tout. Dit tout, dit tout, la sagesse de Dieu va pouvoir manifester si tout propager la crainte de l'éternel. La crainte de l'éternel, c'est vraiment important dans la vie chrétienne. À partir de la crainte de l'éternel, vous retrouvez la sagesse de Dieu. À partir de la sagesse, vous retrouvez la connaissance, l'intelligence, le savoir-faire, tout cela, mes bien-aimés, dans la sagesse de Dieu. Alors c'est vraiment important aujourd'hui, hein, important pour nous te parler de la sagesse, la connaissance et l'intelligence. Pas oublier que nous avons principe plan, sans sous connaissance ou pas l'intelligence, donc on va toujours bagailler paraître compliqué. Parce que nous avons étudié dans même l'école, mais <rire> réussi ou pas, pas même parce que tout dépend de l'intelligence. Nous avons fait même commerce, mais on marche, on ne pas marcher, tout dépend de l'intelligence. Ça veut dire que la connaissance est toujours besoin, l'intelligence accompagne pour être capable d'arriver à faire succès dans la vie. C'est bien, ma bien-aimée, je souhaite que bon Dieu bénisse. On a toujours là pour nous capables de parler. La parole de Dieu s'ajoute. Je dis à nous pas en groupe, alors c'est moi-même, parce que euh, il était difficile, je dis à vous de réunir en groupe. Même qui tombe à vous quand même. Pas oublier à vous de partager. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre pasteur Jasper Bertil depuis au Brésil sans parole.